இணைகின்ற நற்றாய்க்கும் இணை வளர்க்கும் தமிழ் செவிழிக்கும் முதற்கண் வணக்கங்கள் உலகெங்கும் நிறைந்துள்ள தமிழ் பேசும் நல் உள்ளங்களுக்கும் இந்த வீடியோவை பார்த்து கொண்டிருக்கும் உங்களுக்கும் கரம் குவித்து சிரம் தாய்த்து யூகேவின் அன்பான வணக்கங்கள் காகிதம் என்பது எழுதுவதற்கும் அச்சிடுவதற்கும் பயன்படும் ஒரு மெல்லிய பொருள் மரம் கந்தல் அல்லது புல் ஆகியவற்றிலிருந்து கிடைக்கும் செல்லுலோசு கூழின் ஈரமான இழைகளை அழுத்தி பின்னர் நிகழும் தன்மை கொண்ட தாள்களுக்கிடையில் உலர்த்தி இக்காகிதத்தை தயாரிக்கிறார்கள் எழுதுதல் அச்சிடுதல் பொட்டலம் கட்டுதல் தொழிற்துறை மற்றும் கட்டுமான செய்முறைகள் உட்பட பல பயன்களை கொண்ட ஒரு பல்துறை பொருளாக காகிதம் பயன்படுகிறது இரண்டாம் நூற்றாண்டின் காலகட்டத்தில் சீனாவை சேர்ந்த சாயிலூன் என்பவர்தான் முதன் முதலில் காகிதத்தை உருவாக்கினார் சீனாவின் பட்டு ஏற்றுமதி பொற்காலமாக விளங்கிய அந்த காலகட்டத்தில் பட்டுக்கு மாற்றாக சீனர்கள் காகிதத்தை நினைத்தனர் கிமு இரண்டாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கம் முதல் கிமு நூற்றி ஐந்தாம் ஆண்டு வரையிலான காலத்தில் சீனாவின் மரக்குழிலிருந்து காகிதம் தயாரிக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது எனினும் இரண்டாம் நூற்றாண்டுக்கு முன்னரே சீனாவில் காகிதம் பயன்படுத்தப்பட்டதற்கான தொல்லியல் சான்றுகள் உள்ளன மரக்குழு மற்றும் காகித தொழில் தற்காலத்தில் நவீனமயமாக்கப்பட்டு உலகளாவிய நிலையை எட்டியுள்ளது காகித உற்பத்தியில் சீனா முதலிடத்திலும் அதைத் தொடர்ந்து அமெரிக்கா இரண்டாவது இடத்திலும் இருக்கின்றன இந்த வீடியோவில் காகிதத்தின் வரலாறு பற்றியும் காகிதம் எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகிறது என்பது பற்றியும் ஏ ஃபோர் சைஸ் பேப்பர் ஏன் ஏ த்ரீ சைஸ் பேப்பரை விட சிறியதாக உள்ளது என்பது பற்றியும் இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் உங்களுக்காக பல ஆச்சரியமூட்டும் தகவல்களும் பல அரிதான வீடியோக்களும் காத்திருக்கின்றன இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம யூகே மோட்டிவேட் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கும் பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்ம யூகே மோட்டிவேட் தமிழ் சேனலில் தினம் தினம் மாலை ஐந்து மணிக்கு வரும் புத்தம் புதிய வீடியோக்களுக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் வாங்க வீடியோக்குள்ளார போகலாம் முதலில் காடுகளில் இருந்து வெட்டி கொண்டு வரப்பட்ட மரக்கட்டைகளை அடுக்காக எந்திரத்தினுள் அனுப்பப்படுகிறது எந்திரத்தினுள் செல்லும் மரக்கட்டைகள் சூடான நீரால் கழுவப்படுகின்றன ஏனென்றால் அவை வெட்டப்படும் இடத்தில் உள்ள சேறு மணல் போன்றவற்றால் அழுக்கேறி இருப்பதை சுத்தம் செய்வதற்காக அவைகள் அனுப்பப்படுகின்றன பின்னர் கூர்மையான கத்தியால் அவைகள் ஒரே அளவு உள்ள துண்டுகளாக வெட்டப்படுகின்றன அவ்வாறு வெட்டப்பட்ட அனைத்து மரக்கட்டைகளும் ஒரு நீண்ட மிகப்பெரிய உருளையின் உள்ளே செல்கிறது அந்த உருளையின் உள்ளே அனைத்து மரக்கட்டைகளினுடைய தோள்கள் பிரித்தெடுக்கப்படுகின்றன அனைத்தும் ஒன்றோடு ஒன்று உராய்ந்து மரக்கட்டையில் உள்ள தோள்கள் பிரிகின்றன பிரிந்து வெளியே வரும் மரக்கட்டைகள் கற்கள் நிறைந்த பகுதியினை தாண்டி செல்கிறது அடுத்ததாக மெட்டல் டிடெக்டர் பகுதிக்கு வருகிறது மரக்கட்டையில் ஏதேனும் இரும்பாலான பொருட்கள் இருந்தால் அவற்றை மெட்டல் டிடெக்டர் கண்டுபிடித்து அவற்றை நீக்குகின்றன ஏனென்றால் மரக்கட்டைகள் உள்ளே அறைய செல்லும் போது எந்திரங்களை பழுதுபடுத்தாமல் இருப்பதற்காக எந்திரத்தின் உள்ளே செல்லும் மரக்கட்டைகள் மிகவும் சிறு சிறு துண்டுகளாக கூர்மையான கத்திகளால் வெட்டப்படுகின்றன அவ்வாறு வெட்டப்படும் சிறு சிறு மரத்துண்டுகள் மேலே உள்ள பாதையின் வழியாக சென்று ஒரு மிகப்பெரிய தொட்டியில் சேகரித்து வைக்கப்படுகிறது அவ்வாறு சேகரிக்கப்படும் மர சிறு துண்டுகள் அனைத்தும் திருகு போன்ற அமைப்புடைய வழியாக மேலே கொண்டு செல்லப்படுகின்றன அவ்வாறு கொண்டு செல்லப்படும் சிறு சிறு மரத்துண்டுகள் அனைத்தும் பிரித்தெடுக்கப்படுகின்றது அதாவது மரத்துண்டுகளின் அளவுக்கேற்ப சிறு சிறு துண்டுகளாக ஆராய்ந்து பிரித்தெடுக்கப்படுகின்றன அவற்றில் மிக பெரிய அளவில் அல்லது ஒழுங்கற்று இருக்கும் மரத்துண்டுகள் வெளியேற்றப்படுகின்றன ஒரே அளவுள்ள சிறு சிறு துண்டுகள் மட்டும் ஒன்றாக சேர்ந்து பாதையின் வழியாக செல்கின்றது சிறு சிறு மரத்துண்டுகள் கன்வேயர் பெல்ட் 
உதவியுடன் தனக்குரிய பாதையில் செல்கிறது அவ்வாறு செல்லும் மரத்துண்டுகள் அனைத்தும் மிகப்பெரிய ஒரு கொள்கலனில் சேகரித்து வைக்கப்படுகின்றன இங்கு சேகரித்து வைக்கப்படும் இந்த சிறு சிறு மரத்துண்டுகள் அதிக அளவிலான வெப்பத்தால் வேக வைக்கப்பட்டு பதினெட்டு மணி நேரம் வெப்பத்தில் கொதிக்கவிடப்படுகிறது அங்கு கிடைக்கும் ஜெல் போன்ற திரவத்தில் இருந்து பேப்பர் தயாரிக்கப்படுகின்றது காகித உற்பத்தி தொழிற்சாலைகளில் பேரளவில் காகிதம் தயாரிக்கப்படுவதற்கு முன்பு வரை பயன்படுத்தப்பட்ட பழைய துணிகளை மறுசுயற்சி செய்த முறையால் மரக்குழாக மாற்றிய காகிதம் தயாரிக்கப்பட்டு வந்தது சணல் பருத்தி லினன் போன்ற துணிகளின் இழைகள் இதற்கு பயன்படுத்தப்பட்டன ஆயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பத்தி நாலாம் ஆண்டு ஜெர்மன் நீதிபதி கிளாப்ரோத் என்பவரால் மறுசுயற்சி செய்யப்பட்ட காகிதத்தில் இருக்கும் அச்சிட்ட மைகளை அகற்றும் செயல்முறை கண்டறியப்பட்டது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி மூணாம் ஆண்டு மரக்குழியிலிருந்து நேரடியாக காகிதம் தயாரிக்கப்பட்ட காலம் வரை மறுசுயற்சி முறையே வழக்கத்தில் இருந்தது பேப்பர் என்ற சொல் லத்தின் மொழி சொல்லாக பாப்பிரசி என்ற வார்த்தையிலிருந்து உருவானது இது ஒரு கிரேக்க சொல்லான சைப்ரசு பாப்பிரசு என்ற தாவரத்தின் பெயராகும் சைப்ரசு பாப்பிரசு தாவரத்தின் உட்சோற்றிலிருந்து பாப்பிரசு தயாரிக்கப்பட்டது இது தடித்த காகிதம் போன்ற ஒரு பொருளாகும் மத்திய கிழக்கிலும் ஐரோப்பாவிலும் காகிதம் அறிமுகம் ஆவதற்கு முன்னரே பண்டைய எகிப்து மற்றும் பிற மத்திய தரைக்கடல் கலாச்சாரங்களில் எழுதுவதற்காக இதை பயன்படுத்தியுள்ளனர் பாப்பிரசு என்ற சொல்லில் இருந்து பேப்பர் என்ற சொல் பிறந்திருந்தாலும் இரண்டின் தயாரிப்பு முறைகளும் வெவ்வேறானவையாகும் பாப்பிரசு இயற்கை இழையின் மென்படல் உரை போன்றதாகும் ஆனால் காகித இழைகள் மூலம் உருவான மரக்குழியிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் பொருள் காகிதமாகும் காகிதம் தயாரிப்பதற்காக நீரில் உள்ள இழைகளால் தொங்கல் கரைசல் முதலில் தயாரிக்கப்படுகிறது இந்த நீர்த்த தொங்கல் கரைசல் திரையினூடாக செலுத்தி நீரை வற்ற செய்கிறார்கள் இழைகளால் பின்னப்பட்டது போல உருவாகும் காகிதத்தை அழுத்தத்திற்கு உட்படுத்தி எஞ்சியிருக்கும் தண்ணீரும் அகற்றப்படுகிறது தொழில்நுட்ப ரீதியாக பல முன்னேற்றங்கள் ஏற்பட்டிருந்தாலும் ஐந்து படிநிலைகள் மட்டுமே காகித உற்பத்தியில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன ஒன்று மரம் பருத்தி போன்ற மூலப்பொருட்களில் இருந்து செல்லுலோசு தனியாக பிரித்தெடுக்கப்படுகிறது இரண்டு செல்லுலோசு இழை கூழாக அடிக்கப்படுகிறது மூன்று தேவைக்கேற்ற வண்ணம் தன்மைகளை மாற்றுவதற்காக வேதியியல் உயிரியல் மற்றும் இதர ரசாயனப் பொருட்கள் சேர்க்கப்படுகின்றன நான்கு உருவாகும் திரவ தொங்கல் திரையில் செலுத்துதல் ஐந்து இறுதியாக அழுத்தி உலர வைத்து தேவையான காகிதம் பெறப்படுகிறது மரங்களை பாதுகாக்க வேண்டி மறுசுயற்சி முறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது இதில் உலகத்தில் தொண்ணூத்தி மூன்று சதவீத காகிதங்கள் மறுசுயற்சி முறையிலேயே தயாரிக்கப்படுகின்றன ஒரு டன் காகிதம் பதினேழு மரங்களை காப்பதாக புள்ளி விவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன இப்பொழுது ஏ ஃபோர் பேப்பர் ஏ ஃபைவை விட பெரியது ஏ த்ரீ பேப்பர் இவை இரண்டையும் விட பெரியது எப்படி இதை கணக்கிடுகிறார்கள் என்ன கணக்கு இது என்பது பற்றி பார்ப்போம் நாம் படத்தில் பார்க்கக்கூடிய இந்த பேப்பர் ஏ என்று வகைப்படுத்தப்படுகிறது ஏ என்று வகைப்படுத்தப்பட்ட பேப்பர் சைஸுகளில் முதலில் மிகவும் பெரிய சைஸ் எது என்றால் ஏ ஜீரோ ஏ ஜீரோவை தொடர்ந்து ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ த்ரீ ஏ ஃபோர் ஏ ஃபைவ் ஏ சிக்ஸ் ஏ செவன் மற்றும் ஏ எயிட் என்று செல்ல செல்ல அதன் சைஸ் குறையும் ஏ ஜீரோ பேப்பரை இரண்டாக வெட்டினால் இரண்டு ஏ ஒன் பேப்பர் கிடைக்கும் அதே போல் ஏ ஒன் பேப்பரை இரண்டாக வெட்டினால் இரண்டு ஏ டூ பேப்பர் கிடைக்கும் ஏ டூ பேப்பரை இரண்டாக வெட்டினால் இரண்டு ஏ த்ரீ சைஸ் உள்ள பேப்பர் கிடைக்கும் ஏ த்ரீ சைஸை இரண்டாக வெட்டினால் இரண்டு ஏ ஃபோர் சைஸ் பேப்பர் கிடைக்கும் தொடர்ந்து இப்படி வெட்ட வெட்ட அடுத்தடுத்த சைஸுகள் நமக்கு கிடைக்கும் மிக சுலபமாக சொல்ல வேண்டுமென்றால் ஒரு முழுமையான ஆப்பிள் பழத்தை ஏ ஜீரோ என நினைத்துக் கொள்ளுங்கள் அந்த ஆப்பிளை இரண்டாக வெட்டினால் அது இரண்டு துண்டுகளாக வரும் அவை ஏ ஒன் என்று அழைக்கிறோம் ஏ ஒன் பீஸை சம அளவில் வெட்டினால் இரண்டு ஏ டூ கிடைக்கும் இவ்வாறாக பேப்பரின் அளவுகள் செல்ல செல்ல குறைந்து கொண்டே போகின்றன பேப்பரின் அளவு நீளம் அகலத்தை தற்போது பார்ப்போம் ஏ ஜீரோ பேப்பர் எட்நூத்தி நாற்பத்தி ஒரு மில்லி மீட்டர் அகலமும் ஆயிரத்தி நூத்தி எண்பத்தொம்போது மில்லி மீட்டர் நீளமும் கொண்டது ஏ ஒன் சைஸ் பேப்பர் ஐநூத்தி தொண்ணூத்தி நாலு மில்லி மீட்டர் அகலமும் எட்நூத்தி நாற்பத்தோரு மில்லி மீட்டர் நீளமும் கொண்டது ஏ டூ சைஸ் பேப்பர் 
நானூத்தி இருபது மில்லி மீட்டர் அகலமும் ஐநூத்தி தொண்ணூத்தி நாலு மில்லி மீட்டர் நீளமும் கொண்டது ஏ த்ரீ சைஸ் பேப்பர் இரநூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு மில்லி மீட்டர் அகலமும் நானூத்தி இருபது மில்லி மீட்டர் நீளமும் கொண்டது ஏ ஃபோர் சைஸ் பேப்பர் இரநூத்தி பத்து மில்லி மீட்டர் அகலமும் இரநூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு மில்லி மீட்டர் நீளமும் கொண்டது இவ்வாறாக அடுத்தடுத்த சைஸுகளின் அகலமும் நீளமும் மாறி மாறி வரும் ஒரு பேப்பரின் அகலம் அடுத்த சைஸ் பேப்பரின் நீளமாக மாறி வரும் அதே போன்று ஒரு சைஸ் பேப்பரின் நீளம் அடுத்த சைஸ் பேப்பரின் அகலமாக வரும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா நம்ம யூகே மோட்டிவேட் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மேலும் இதே போன்ற பல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோக்களுடைய லிங்கை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க இதே போன்ற வேறு எந்த இன்ட்ரெஸ்டிங்கான தலைப்பில் பேசலாம் அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்க தினம் தினம் புத்தம் புது வீடியோக்கள் உங்களை மாலை ஐந்து மணிக்கு வந்து சேரும் இத்துடன் நாம் இந்த வீடியோவை முடிச்சுக்கிறோம் நிறைவாய் உயர்வாய் நான் உங்கள் யூகே